Johann Winkelmeier. Schön, dass Sie bei uns heute mit dabei sind, dass Sie sich Zeit nehmen. Ähm, der Herr Winkelmeier ist nicht nur Bürgermeister, sondern eben auch Eigentümer der St. Josef Apotheke mitten am Hauptplatz in Fering und äh, sitzt deswegen quasi an der Quelle. Ähm, dann, haben wir dabei, dann haben wir dabei den David Brummer, und zwar vom Bauernstadel in Feldbach. Freut mich ganz besonders. Ähm, er wurde vor kurzem auch vom Forbes Magazine, das ja. sicher einigen ein Begriff ist, äh, auf die Liste der 30 under 30 gesetzt. Also wirklich eine große Leistung. Da werden jedes Jahr Jungunternehmerinnen, Gründerinnen und ähm, erfolgreiche Personen ausgezeichnet. Und das hat er absolut verdient. Da wird dann später noch mehr über sein Konzept äh, erzählen. Und äh, freut mich auch sehr, wir haben die Frau Doktorin Schachenreiter Kolaritsch mit dabei von der Wirtschaftskammer Sparte Handel. Und zwar habe ich mir sagen lassen, sie ist einerseits für die Berufsausbildung in diesem Bereich ähm, zuständig und befasst sich sonst noch mit Themen ähm, rund um das Arbeitsrecht und das Online-Recht und hat mit Öffnungszeitenrecht zu tun. Ja, also drei wirklich ganz interessante Persönlichkeiten und ich freue mich, dass wir ähm, das heute auch in so einer Interviewform machen werden. Das heißt, es wird da ein lockerer Dialog sein und wie die Rebecca schon gesagt hat, ihr und sie könnt gerne währenddessen eure Fragen in den Chat schreiben und die Rebecca wird das im Auge haben und wir werden versuchen, möglichst alle Fragen auch gut zu beantworten. Ja, ich denke, ich habe alles gesagt. Ich möchte gleich mit der Frau Schachenreiter beginnen und zwar mal ganz grundsätzlich. Es geht um die Branchen Handel und Dienstleistungen. Ähm, welche Bereiche umfasst es überhaupt alles? Welche Berufe gehören da dazu? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, trotzdem einmal danke für die Einladung und für die nette Vorstellung. Ähm, einer meiner Jobs ist es, Handelsbetriebe dabei zu unterstützen, gute Lehrlinge zu finden. Und deswegen habe ich einen recht guten Überblick und da vielleicht gleich am Anfang auf unser Projekt Lernen was Gescheites im Handel hinweisen. Ja. Wir haben da eine Homepage, die jetzt im Chat eingeblendet wird. Ähm, auf der Homepage könnt ihr alle Fakten so nachlesen, die ich euch im Laufe des Lernvortrags sagen werde. Ähm, ihr könnt dort auch Clips sehen von Jugendlichen, die gestern. Handel lernen. Und was auch interessant ist, es gibt eine Lehrbetriebsübersicht. Äh, da könnt ihr nachschauen, welche Betriebe bei euch in der Region welche Lehre welche ähm, Lehrberufe ausbilden. Ja, also wenn ihr schnuppern wollt oder wirklich schon euch konkret für eine Lehrstelle bewerben wollt, schaut dort nach, ihr findet sicher einen Betrieb in eurer Region. Ja, ich starte gleich mit den Lehrberufen. Über die Branchen des Handels brauche ich euch ja nicht so viel zu erzählen. Ihr seid selbst alle Kunden und wisst, wo ihr einkaufen könnt. Aber zu den Lehrberufen, die meisten verbinden ja mit dem Handel den Lehrberuf Einzelhandel. Ja. Und wenn man so schaut, der ist ja bei den Mädchen der beliebteste Lehrberuf. Also wir haben ca. 5000 weibliche Lehrlinge und 1200. Wie schaut die Ausbildung aus? Egal in welcher äh, Branche ihr seid, ihr lernt einmal alles, was ein Verkaufsprofi wissen muss. Ja? Vom Warenmanagement, Schaufenstergestaltung, Zahlungsabwicklung und natürlich das Kernstück der Ausbildung. Wie geht man mit Kunden gut um? Wie schafft man Zusatzverkauf und so weiter? Ja? Je nachdem, in welchem Geschäftszweig ihr dann den Einzelhandelslehrberuf lernt, vertieft ihr euer Wissen ja, und werdet so richtig Experten. Wenn ihr zum Beispiel beim OBS als Beispiel ja, im Baustoffhandel lernt, seid ihr am Ende Baustofffachberater, ja, weil ihr einfach vom Farben, vom Ausmalen, vom, vom Ausmessen fürs Holz und so weiter oder auch für den Gartencenterbereich wirklich spezielle Ausbildungsinhalte hat. Ja. Und ihr seht eh in meiner Broschüre, es gibt da ganz viele. Ihr werdet im Textilhandel richtig zur Mode- und Lifestyle-Beraterin, ihr werdet Einrichtungsberater, Kfz-Ersatzteilhändler oder Feinkostverkäufer, je nachdem, in welcher Branche ihr lernt, den Einzelhandel. Seit ein paar Jahren könnt ihr auch ein Zusatzmodul machen, so ein freiwilliges, das heißt digitaler Verkauf. Da lernt ihr im Betrieb, wenn ihr wollt, so ganz speziell die Grundlagen, die digitalen, ja, welche mobilen Endgeräte werden dort verwendet in eurem Betrieb oder welche Social Media Werbung macht ihr, wo werden überall eure Produkte platziert. Ja. Das ist dann eine Zusatzausbildung, die ihr auch bei der Lehrabschlussprüfung dann im Zeugnis habt und das ist schon 
ähm, super zusätzliche Geschichte, die ihr dann bei der Jobsuche brauchen könnt und anführen könnt. Aber so vielfältig wie der Handel ist, sind es auch die Lehrberufe, also Einzelhandel, Verkäufer, Verkäuferin ist der eine, aber ihr könnt auch Großhandelskaufmann werden oder EDV-Beraterin, ja? Einkäufer, Medizinprodukte Kaufmann, Drogist, was fällt mir noch ein, Gartencenter-Kaufmann, ja? Multimedia-Händler, also es gibt ganz viele Dinge und Lehrberufe, aber schaut wirklich in diese Broschüren auf die Homepage, dort sind die recht gut und knackig beschrieben, was, was man dort wirklich macht. Vielleicht eins, der Handel im Wandel, den Spruch habt ihr schon gehört, wenn ihr selber so denkt, ich meine, früher hat es einfach nur Geschäfte gegeben, ja? dann sind Online-Shops dazukommen, jetzt, wenn ihr selber schaut, wo ihr einkauft, seht ihr, es gibt ganz viele Unternehmen, die setzen auf Geschäfte, also so stationären Handel, aber auch auf Online-Shops, also es gibt ganz viele Varianten und Schienen im Handel. Und genauso entwickelt sich ja auch und ist im Handel die Ausbildung im Handel. Und es gibt immer wieder neue Lehrberufe, die, die spannend sind und die in der Praxis einfach gebraucht werden. Zum Beispiel der E-Commerce-Kaufmann oder E-Commerce-Kauffrau. Also wenn ihr euch fürs Internet interessiert und wie ein Online-Shop tickt, jetzt nicht vom Technischen, sondern vom Marketing her, wo platziere ich äh, Produkte, was mache ich, damit ich besonders gute Online-Umsätze äh, erziele, was muss ich rechtlich beachten, dann ist es sicher ein Lehrberuf, der für euch spannend wäre. Unser jüngstes Baby ist allerdings die äh, Sportgeräte-Fachkraft. Also gerade, wenn ihr wirklich gern mit Kunden zu tun haben wollt, euch verkaufen gut vorstellen könnt, aber wenn ihr euch zusätzlich auch technisch interessiert, dann ist es sicher eine spannende Sache für euch. Bei der Sportgerätefachkraft lernt man nämlich alles aus dem Einzelhandel, aber man lernt auch Reparatur- und Serviceleistungen zu, durchzuführen. Ne? Das heißt, ihr macht dann das Feintuning für diese ganzen Sportgeräte, Ski, Fahrräder, Skischuhe, da fällt euch sicher mehr ein. Das wäre mal so ein erster Überblick über die Handelsberufe. Ja, danke, Frau Schackenreiter. Man sieht schon, wie vielfältig das dieser Bereich ist und was da wirklich alles dazu zählt, auf das man gar nicht im ersten Moment äh, so denken würde. Sie haben jetzt auch schon ein bisschen meine zweite Frage vorweggenommen oder schon ein bisschen angeschnitten, und zwar, welche Trends es im Handel ganz generell gibt. Äh, und was uns natürlich auch interessiert, gibt es Besonderheiten, gerade bei uns in der Region zum Beispiel, oder gibt es äh, räumliche Unterschiede? Ja, ich, das, was Sie angesprochen haben, ist natürlich der Onlinehandel. Ich meine, da erzähle ich euch nichts Neues, der Onlinehandel boom. Was mich extrem freut, ist ja, dass auch sehr viele österreichische Onlinehändler schon dabei sind. Ja? Und es österreichische Plattformen gibt für den Onlinehandel, wie Shopping.at oder jetzt Kaufers.at. Ja? Ähm, das heißt aber nicht, dass jedes Unternehmen einen Online-Shop haben muss. Ja? Aber jedes Unternehmen muss heutzutage präsent sein im Netz, glauben wir. Ja? Weil nicht jedes Produkt eignet sich online verkauft zu werden, aber ich muss gefunden werden als Händler ja? oder als überhaupt als Unternehmer, als Händler ganz besonders. Wo bin ich, welche Öffnungszeiten habe ich, was verkaufe ich? Ja? Dementsprechend ist gerade so ein Lehrberuf wie der E-Commerce kauft man sicher einer mit großer Zukunft. Außerdem habt ihr ja auch in der Region einige äh, Berufsschulen, ähm, Rattersburg ist eine kaufmännische, äh, Fürstenfeld ist eine kaufmännische, da sind die Textilhändler und Schuhhändler, aber besonders wichtig in dem Zusammenhang ist Feldbach, wo man ja eigentlich, wo man für, also wo die E-Commerce-Kaufleute dann schulisch ausgebildet werden. Ja, da ist man neun, ein Drittel Wochen im Lehrgang und ihr habt ja auch sehr prominente Online-Händler in der Gegend. Also ich darf nur zwei hervorheben, Nice Shops und, und Lemon, äh, die Lemon-Gruppe. Aber da gibt es sicher noch viele andere Unternehmen, die ihr eben bei der Lehrbetriebsübersicht gut herausfinden könnt, wenn es darum geht, dass ihr euch um eine Lehrstelle bewähren möchtet. Aber noch ein Trend möchte ich bitte im Handel schon sagen. Also äh, erlaubt es mir drei Zahlen. Wir haben 18.000 steirische Händler, wir haben 6.200 Arbeitgeber im Handel und wir beschäftigen im Handel in der Steiermark allein 71.000 Mitarbeiter. Das heißt, wir sind ein enorm großer Arbeitsplatz. Der Arbeitgeber. Und ich glaube, wenn ihr mal im Handel zusammengefasst habt, kann man sich immer weiterentwickeln. Ja? Andere Branche, ähm, man kann viel dazu verdienen, man kann in den entsprechenden Unternehmen auch die Karriereleiter hochklettern und man kann sich weiterbilden. Und das, glaube ich, ist ein Trend heutzutage auch im Handel. Weiterbildung, 
äh, Lehre mit Matura machen viele oder später die Berufsmatura. Und wir haben eine tolle Ausbildung im Handel. Das ist der akademische Lehrgang für den Handelsmanager. Mhm. Sie können Sie ja ohne Matura einen akademischen Grad erwerben. Aber was noch viel wichtiger ist, ihr seid dann super vorbereitet, selbst ein Handelsunternehmen zu gründen, eins zu übernehmen oder eine Führungsposition anzustreben. Ich möchte noch meine, auf die dritte Frage kommen, bevor dann wir schon auf die erste Frage äh, im Chat äh, kommen können, weil es ist, es ist schon eine interessierte Frage gestellt worden. Ganz kurz möchte ich noch auf die aktuelle Situation eingehen, Frau Schachenreit. Das ist ja auch schon im ersten Lockdown, ist ein bisschen so diese Wertschätzung für den ganzen Bereich Handel ähm, sehr stark gestiegen, äh, behaupte ich jetzt einmal. Ähm, was muss passieren, damit auch diese Wertschätzung für diesen lebensnotwendigen Bereich auch dank oder was wird vielleicht sogar schon getan, damit es auch für junge Menschen in Zukunft ein attraktives Arbeitsfeld ist? Ja, ich glaube, Corona-Krise oder Nicht-Corona-Krise, es sind immer die, die gleichen Voraussetzungen, die in einer Branche noch viel mehr in einem konkreten Betrieb wichtig sind, dass sich Arbeitnehmer wohlfühlen. Ich glaube, das ist, dass man wertschätzend wirklich behandelt wird, auch schon als Lehrling, ja? dass es ein gutes Betriebsklima gibt, dass die Bezahlung natürlich motivierend ist und passt. Und ja, dass da, ich glaube, der Job einfach abwechslungsreich ist. Und damit sich junge Menschen für eine Handelslehre entscheiden, glaube ich, ich glaube einfach, dass es für euch auch wichtig ist, dass die Ausbildung an sich modern ist und damit, dass ich mit der wirklich was anfangen kann. Ja. Ich glaube, dass die, die, die steirischen Handelsunternehmen äh, ihren beruflichen Nachwuchs sehr schätzen. Ich höre auch immer wieder von Goodies, die es da bei der Lehrlingsausbildung gibt, ob das jetzt Prämien sind, die die Unternehmer zahlen oder man hört sogar von bezahlten äh, Führerscheinen, wenn die LAB sehr gut geschafft wird. Aber ich höre auch, wie wichtig die Weiterbildung für die Unternehmer ist. Und das ist ja oft das Lehren, das Unterstützen, wenn die Mitarbeiter zumindest einen Teil dieser ähm, Matura-Vorbereitungskurse in der Arbeitszeit zum Beispiel machen dürfen. Ja. Und vielleicht zu, zu, zu einem Thema im Handel, wir haben immer so das Niedriglohn-Image äh, gehabt, davon sind wir aber jetzt in den letzten Jahren sehr abgerückt. Ganz im Gegenteil, wir haben ein neues Gehaltsschema und ganz bewusst äh, gerade die, die Gehälter für die Jungen und auch die Lehrlingsentschädigungen angehoben, weil das einfach wahnsinnig wichtig ist, gerade mhm. in jungen Jahren auch, auch schon gut zu verdienen. Ja. Und ich glaube für die Jungen noch ein letztes Wort. Im Handel startet ihr ja mit dem ersten Tag in der Lehre, seid ihr mitten im Geschehen. Ihr dürft an die Front, an den Kunden, ja, ihr könnt es mitverkaufen und ähm, schon wirklich was, was machen und ich hoffe, dass ihr ab dem ersten Tag Spaß habt im Handel. Die erste Frage, aber die sollte anders kommen, bitte. <lacht> ja, äh, ich, und zwar hat mich die Bettina im Chat gefragt, ähm, welche Schule äh, sie vor der Lehre im Handel am besten besuchen sollte. Was sagen Sie da, was da passend wäre? Wir freuen uns im Handel, egal von welcher Schule du kommst. Ja. Ähm, ich höre natürlich von den polischen, äh, polytechnischen Schulen, wie exzellent dort die Vorbereitung ist, äh, wie viel dort für die Berufsorientierung getan wird, dass man wirklich viel kennenlernt, viel rein, also in viele Bereiche reinschnuppern kann. Das ist sicher eine sehr gute Voraussetzung. Aber ich sage es auch äh, am anderen Ende der Schulskala, wir haben auch Maturanten, über die wir uns sehr freuen, die einfach sagen, ich will nicht studieren, ich möchte jetzt endlich Gas geben, was lernen, was Konkretes arbeiten. Also die Bandbreite ist, ist, ist auf jeden Fall gegeben. Jeder findet da was auf seinem Niveau, möchte ich auch einmal sagen. Ja, ja super. Danke, Frau Schachenreiter. Das war ein ganz ein toller Einstieg. Danke. Ja, dann kommen wir zu unserem zweiten Experten, und zwar dem David. Ähm, David, du hast mit dem Bauernstadel in Feldbach ja ein sehr... Äh, außergewöhnliches und auch innovatives Geschäftsmodell, nämlich die Kombination aus Regionalmarkt, nämlich sogar der größte in ganz Österreich. Ähm, ihr habt so eine Vinothek dabei und seit kurzem auch ein Hotel. Ähm, woher kommt das? Wie ist es dazu, wie ist es dazu gekommen, äh, so ein innovatives Modell aufzugreifen und umzusetzen? Ja, ja, grundsätzlich hat das ja an sich mein, mein Vater vor 25 Jahren gegründet, das Bauernstadel, und war damals auf 30 Quadratmetern in der Altstadtgasse in Feldbach. Und vor sechs Jahren bin ich an sich mit der Schule fertig geworden, mit der Matura. Und habe dann drei Tage nach der Matura äh, die Geschäftsführung gemeinsam mit meiner Schwester übernommen. 
und haben dann sein Gesiedel von 30 Quadratmeter auf 350 bis 400 Quadratmeter Geschäftsfläche in die Bürgergasse 2 und haben dann im Prinzip den, den Regionalmarkt, den Bauernladen okay. gemacht für, für Jung und Alt und für sämtliche Zielgruppen. Und das ist auch das Ziel, also mein Ziel, ich will, das, ich will regionale Produkte auch für junge Menschen zugänglich machen, weil das hat im ich glaube, dass die junge Gesellschaft äh, mittlerweile lieber regional einkauft und, und gute Produkte oder die besten Produkte kauft. Und ich glaube, dass wir da sehr, sehr gut am Weg sind. Und das Hotel ist eigentlich äh, voriges Jahr entstanden, 2019, durch den Kauf des Gebäudes. Und wir überlegt haben, was machen wir da am besten draus und was machen wir selbst gern. Und ich bin gern unter, unter Leuten und bin gern Gastgeber. Und dann ist das Quartier am Bauernstall entstanden. Das ist jetzt mittlerweile ein Jahr alt ist und sehr gut funktioniert, trotz Corona. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja sogar in einer sehr herausfordernden Zeit äh, eigentlich entstanden dann und ihr habt euch trotzdem dazu entschieden, das, das umzusetzen. Also Hut ab auch, auch für diesen mutigen Schritt. Also wie mir bei der mhm. Öl gewusst, dass Corona kommt. Also wenn wir das gut hätten, hätten wir es vielleicht nicht gemacht, aber ich bin froh, dass wir es gemacht haben, weil, weil es einfach Spaß macht. Das ist lustig. Mhm. Ähm, du hast schon kurz angeschnitten, dass du Madura, ähm, einen Matura-Abschluss hast. Ja. Ähm, erzähl uns vielleicht kurz, was hast du für eine Ausbildung und was rätst du vor allem auch jungen Menschen, die ähm, vor der Entscheidung ähm, Beruf, vom Berufsweg stehen? Äh, ich bin grundsätzlich Volksschule, Hauptschule und dann in die Hack Feldbach gegangen. Äh, Oje. Jetzt geht man. David? Alle anderen sind noch da, gell? Mhm. <lacht> Hallo? David? Ja, ah, jetzt geht's Hi. Los. Wir haben von dir leider nur den, die ersten drei Wörter gehört. Wir haben gehört, du, Volksschule, Hauptschule und dann Hackfeldbach. Dann war es vorbei. Ich <lacht> bin dort eigentlich den IT-Zweig gegangen, weil ich unbedingt Programmierer werden wollte und Websites machen. Ob dann aber eigentlich mich dazu entschieden, lieber in den Handel zu gehen und mir mit Menschen zu umgeben, weil mir das einfach mehr Spaß macht. Und das ist auch der Tipp, den ich jedem mitgeben kann, macht das, was euch Spaß macht. Und solange ihr Spaß dabei habt, was ihr macht, werdet ihr erfolgreich sein, egal was es ist. Und ich glaube, das ist, das ist so meine Einstellung und, und ich glaube, dadurch bin ich auch äh, für mich erfolgreich. Das waren jetzt sehr schöne Abschlussworte. Das schwingt jetzt wieder in die, in die nächste Frage mit hinein eigentlich schon. Was würdest du sagen, was ist das Schönste an, an einem Job in der Branche Handel oder auch Dienstleistung? Ihr kombiniert es ja in dem Fall ähm, sogar beides ein bisschen. Jetzt steckst du wieder. Oje. Oh in Feldbach haben wir ein bisschen ein Verbindungsproblem. Schaut aus. So, anscheinend habe ich ein Netzwerkproblem. Ja. Hast du Jetzt. meine Frage noch gehört? Nein, leider Nein. nicht. Nein, okay. Ich habe gesagt, das schwimmt eh so schön in die letzte Frage über schon, deine Antwort, was du, was du vorhin gegeben hast. Und zwar, was würdest du sagen, was ist das Schönste daran, in der Branche Handel und auf Dienstleistung tätig zu sein? Weil ihr kombiniert ja eigentlich beides. Für mich ist es der direkte Kontakt zum Menschen. Also ich, ich habe jeden Tag bis zu 200 Kunden, die mit einem Lächeln das Geschäft verlassen oder das Hotel verlassen. Und das ist einfach... Ich mache Menschen eine Freude mit Produkten, mit guten Produkten und habe Kontakte, lerne neue Leute kennen. Und ich glaube, das ist ein riesen Mehrwert, den man hat. Mhm. Vor allem in dieser Branche. Ja, super. Danke, David. Bitte gern. Ja, dann kommen wir auch schon zu unserem dritten Experten, und zwar zum Herrn Bürgermeister Winkelmeier von der Apotheke, St. Josef Apotheke in Fering. Ähm, beim David habe ich schon kurz angesprochen, Herr Winkelmeier, Sie mit der Apotheke kombinieren im Grunde ja auch die beiden Branchen sehr schön. Also ähm, den Handel und auch durch die beratende Tätigkeit, äh, in Wahrheit ist die Dienstleistung äh, auch mit dabei. Was würden Sie sagen, was sind Erfolgsfaktoren in, ihr, in Ihrem Bereich? Ja, bei uns der Lehrberuf pharmazeutisch kaufmännische Assistentin oder Assistent verbindet eben Dienstleistung und Handel. Ja, was sind die Erfolgsfaktoren? Ich sage immer, ob man jetzt die Lehre macht oder als Pharmazeut vorne arbeitet, in unserem Bereich ist es so das zentrale Thema, man muss die Menschen mögen. Man muss die Menschen mögen, so wie sie sind, so wie sie vorne zu einem Antitara kommen, denn wir haben einen ganz speziellen Bereich, die Menschen, die zu uns reinkommen, die haben doch 
dort und da vielleicht ein kleines Problem, ein gesundheitliches Problem. Und da muss man die Menschen abholen und man muss gut zuhören können. Und ich sage immer, man darf nicht hier den Lehrer spielen, sondern man muss einfach bewusstseinsbildend gerade im Gesundheitsbereich sein. Und das ist, funktioniert meistens nicht mit Verboten oder Geboten. Ja, man, ja, man hat jeden, mit jedem Kunden, jeden Menschen, der vor einem ist, sozusagen äh, immer wieder die neue Möglichkeit hier im, durch die Beratung einfach mit seinem gesundheitlichen Thema besser zurechtzukommen. Das ist bei uns so ein ganz ein zentrales Thema, was man ja diese Fähigkeit, die man haben soll in diesem Beruf. Mhm. Das überschneidet sich eh wiederum ein bisschen mit der zweiten Frage. Ähm, worauf legen Sie dann bei Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Wert? Also wahrscheinlich genau diese empathischen Fähigkeiten, die Sie angesprochen haben. Das Gibt ist ein zentrales Zeit? Thema, aber natürlich ist das nicht alles. Ähm, die pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin, das geht los bei der Gestaltung der Schaufenster. Da ist man in, im Rechnungswesen, im Einkauf tätig. Aber natürlich ganz besonders sind die Naturwissenschaften bei uns im Vordergrund. Wir sind im Labor tätig, aber natürlich auch die Pharmakognosie, sprich die Botanik, ist ein ganz zentrales Thema. Was in Zukunft auch immer mehr Thema wird, das sehen wir auch, sind alternativmedizinische Zugänge. Und da kann man sich natürlich in einem Team, in einer Apotheke natürlich einen sehr einen wichtigen Platz erarbeiten, wenn man das mag. Das geht von der Homöopathie, Phytotherapie, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Die Aromatherapie, wo man natürlich tolle Erfolge haben kann mit den Kunden, das ist schon ganz was Besonderes. Wir haben doch ein sehr, sehr breites Spektrum, in, uns, in, in den Apotheken und natürlich ein zentrales Thema ist auch bei uns die Genauigkeit. In, in der Apotheke, die steht natürlich für Genauigkeit. Man muss wirklich sehr hochkonzentriert arbeiten, aber das macht natürlich auch Spaß und Freude. Wir haben das zwar nicht in den Fragen mit dabei gehabt, aber es würde mich jetzt trotzdem interessieren, weil Sie kurz auch die Trends angesprochen haben. Ähm, Stichwort Corona-Zeit. Wie hat sich das in der Apotheke verändert? Hat sich überhaupt etwas verändert? Ist alles gleich weitergegangen? Ähm, was können Sie uns da sagen? Natürlich war das eine sehr herausfordernde Zeit. Wir sind seit dem 14. März mhm. äh, mit FFP2-Masken ausgestattet tagtäglich die acht bis zehn Stunden in der Apotheke, mhm. auch im, im Backoffice-Bereich, ist natürlich eine Herausforderung. Man gewöhnt sich daran, es funktioniert hervorragend, um sich selbst, das Team und natürlich auch den Kunden zu schützen. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Aber es sind, sind sehr spezielle Herausforderungen natürlich, äh, der Umgang mit dem Kunden hier in diesem Bereich auch. Es kommt der Kunde herein und sagt, ja, ich wollte nur berichten, ich bin doch positiv. Ja, das passiert in, die, in diesen Fällen und hier, auch hier muss man natürlich empathisch damit umgehen können und dem Kunden halt nahelegen, dass er ganz schnell nach Hause geht in, in seine vier Wände und dort einfach mit, äh, hoffentlich seine Krankheit gut in den Griff kriegt. Aber natürlich, wir haben neue Produkte entwickelt äh, in der Apotheke für Desinfektion, Oberflächendesinfektion weil am Anfang der Corona-Zeit Desinfektionsmittel nicht erhältlich waren. Wir haben sie selbst hergestellt, stellen sie noch immer her und haben hier auch, waren hier kreativ, Produkte zu entwickeln mit verschiedenen Düften, dass es einfach angenehmer ist für, für Pflegeheime. Ja, da ist sehr, sehr viel, sehr, sehr viel möglich. Hier kann man sehr kreativ sein. Das war jetzt ganz spannend zu hören, auf das hätte ich überhaupt nicht gedacht, wenn man an den Beruf äh, als Apothekerin oder als Apotheker denkt, dass man auch selbst ähm, wirklich sehr, sehr stark eigentlich in der Produktentwicklung tätig ist. Ja. ja. Äh, Herr Winkelmeier, was mich noch interessieren würde, was sind aus Ihrer Sicht Vor- und auch Nachteile ähm, von einem Job in, in Ihrem Bereich? Nachteile? Ich glaube, es gibt sehr wenig Nachteile. 
natürlich, man ist am Samstag auch im, im Dienst, aber dann hat man halt einen anderen Tag frei. Das ist für mich vielleicht der einzige Nachteil, dass, dass das Wochenende mal nicht so lange ist wie vielleicht in anderen Bereichen, wo man Freitag zu Mittag oder am Abend aufhört. Aber ich glaube, das ist das Einzige. Ich glaube, die Vorteile überwiegen bei, bei weitem einfach die Kreativität, sage ich, und die, die beginnt bei der Begrüßung des Kunden, wenn er äh, zur Tür hereinkommt, bis nach hinten im Backoffice, wo ich äh, im Labor arbeite, wo ich mir vielleicht Demischungen einfallen lasse, für, gerade für die Weihnachtszeit oder jetzt die Corona-Zeit. Da gibt es so viele so viel Kreativität in unserem Beruf und ich finde, das ist das Schöne. Ja, ja super. Danke für diesen tollen Einblick. Ähm, wir haben auch eine Frage dazu im Chat bekommen und zwar, ähm, brauche ich für die Arbeit in der Apotheke ein Studium? Brauche ich nicht, nein. Es gibt eben die Apotheke, man kann so sagen, sind zwei Schienen. Das eine ist die pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin, der Lehrberuf über drei Jahre. Und das zweite ist der Pharmazeut, der Mark Farben. Jetzt, ich bin noch der Magister, aber jetzt gibt es ja den Master. Und die, wo man über das Studium sich die Fähigkeiten aneignet. Natürlich gibt es unterschiedliche Kompetenzen in der Apotheke, aber natürlich die Beratung am Kunden ist auch für die pharmazeutische, kaufmännische pharmazeutische Assistentin auch ein sehr zentrales Thema. Natürlich gibt es hier Grenzen, aber, aber dies, ja, wenn, wenn der Pharmazeut gefragt ist, dann macht man es gemeinsam mit dem Pharmazeuten, aber man kann sehr selbstständig am Kunden, mit dem Kunden arbeiten. Ich glaube, das hat die Frage sehr gut beantwortet. Ähm, wir sind jetzt eigentlich auch so fließend in, in die Fragerunde schon übergegangen. Es ist eine weitere in den Chat gekommen. Äh, ich glaube, Sie sehen die nicht, weil sie teilweise ähm, privat an uns gesendet werden. Ähm, Rebecca, siehst du die Fragen? Möchtest du gern vorlesen? Du siehst sie auch nicht. Okay, anscheinend gehen sie an mich. Macht auch nichts. Äh, und zwar ist eine Frage gekommen, wenn ich eine Ausbildung als PKA mache, wo wäre die Berufsschule? Ich weiß jetzt leider nicht genau, was mit PKA gemeint ist. PKA, aber pharmazeutisch kaufmännische okay. Assistentin oder Gut. Assistent. Die Berufsschule ist in Graz. In Graz, okay. Ja. Einfach und schnell beantwortet. Super. Äh, weitere Fragen an unsere drei Experten, also an unsere Expertinnen, an unsere Experten aus den Bereichen Handel und Dienstleistung. Ein bisschen Zeit hätten wir. Also wir sind eigentlich sehr gut in der Zeit. Aha. Eine ist noch gekommen und zwar ähm, passt jetzt thematisch vielleicht nicht ganz in die, in die Branche dazu. Ähm, welche Schule empfehlen Sie für einen Mechatroniker? Ähm, ich würde sagen, ähm, Mehmet, äh, ich, schreibe, ich schreibe dann in den Chat eine, eine ich schreibe dann einen Link hinein, wo du das ganz gut anfindest. Aber thematisch passt es heute da eher, eher weniger dazu, denke ich. Darf ich noch was sagen? Im eigenen Freundeskreis haben wir Mechatroniker. Der hat halt nach der sechsten im Gymnasium Usulinen aufgehört, hat jetzt bei der AVL das gelernt mit Auszeichnungen und ist voll drinnen. Also keine mathematischen oder technischen ähm, Vorkenntnisse, wenn ich das nur so erzählen darf aus meinem Kreis. Ich hätte auch nur so gesagt, danke Frau Schachenreiter. Ähm, aber es ist grundsätzlich, also man ist heute nicht mehr eingeschränkt, dass man sagt, man muss jetzt diese und jene Schule besuchen und dann pickt es, welchen Beruf ich dann, dann ausübe. Ich denke, man ist heute sehr viel flexibler als noch vor ein paar Jahren und es lässt sich über diverse Ecken und, und Wege äh, lassen sich sehr viele Berufe dann äh, im Endeffekt ausüben. Aber danke auch für die Wortmeldung. Damit würde ich das Ganze auch schon abschließen. Wie gesagt, noch einmal ein herzliches Dankeschön an unsere Referenten und auch natürlich an alle Zuseherinnen und Zuseher. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dankeschön.